，礼部书这盘棋可以说是虽败犹荣，因为他是不肯跟王铁锥和棋，最后强行求变才输的。我们来看这盘精彩实战：王铁锥先人指路，礼部书足底炮，红旗皇家中炮，黑棋常见的补三象，红旗简单粗暴，直接开炮来一将，黑棋补士，黑象。上马踩一下，退一步，充足。红的上马，黑的出车，红的高横车，黑棋跳边马，再开动这边的子力，红棋呢就拐角马，哎，防止你先手抓炮。那他呢就贴身车，瞄住拐角马。红棋冲兵以后呢，盘头马，你要是高车吃，还可以高炮打。黑棋呢，在这里选择上马，这个棋啊也可以考虑先送，送完之后再高居捉。那红棋呢往上盘，黑棋踩进来，红棋呢霸王车，以后准备把这个车对掉，这样呢你这边就是一个空门。黑棋平炮亮车，红的按照原定计划腰对，那黑棋不敢对，对了之后这边太过空虚，平车，红棋平车保住。下一招平炮再给你对，那黑棋呢把局点进来，红棋呢炮进一步，让黑棋表态，你理不理？你再不理，我下一招中兵过河，那黑棋呢给他踩掉，红棋高居一捉，黑棋呢再踩进来，红棋呢双车并线，绝清铁门栓，黑棋平炮打一下，那红棋呢就跟他对炮，黑棋只有对掉。杀掉，那退局防守，红旗呢再居进一步，下一招有个赤足捉双，黑旗呢就高居捉中炮，那在这里呢他就选择了交换，那黑旗呢不跟他交换，先躲开吧这个炮，哎，那他把马吃掉，他把炮吃掉，这样呢黑旗呢是双居马炮，红旗呢是双居双马，黑旗呢兵种好。可以说是一点不差。下一招人家有个进居兵线，那他就先高居，守住这条生命线。黑棋呢也高居，防止红旗往上飙马。那红旗呢就往这跳，黑棋呢再调整马位，红旗呢就来对居。黑棋不对，躲开。红旗再对居，黑棋还不对，再闪开。红旗再对。那、啊、不依不饶了，那这个局再不对，这没好点了，那只有对掉了，踩掉，踩着车，过来顶一下，红旗呢再退回来，黑棋呢来一手飞龙在天，将他马腿绊住，红旗呢先补一手士，哎，防止人家有一个先手架中炮，那他又再把象飞起来，红旗呢就上马，黑棋。平炮，哎，底下漏风，那他又把马退回来，黑棋呢上马，红旗呢再来给你腰对，啊，黑棋呢为了争胜还是不对，红旗呢就把象杀掉，那黑棋没招了，人家一心对子只能象掉了，那把车踩掉，这样呢形成马炮对双马，那这。黑棋呢，还是具备兵种优势啊！飞个象，红旗往上盘马，黑棋上马，红旗把马推到这边来，黑棋呢再来对足，红旗吃掉，黑棋呢退回来，这样呢，这个小马呢来到一个象间攻守两立的位置，那红旗呢也来一手飞龙在天，将它抵住，黑棋再推马，调整马位，红旗飞象。黑棋上马，还是要准备铺槽，那这要两边铺了，那你再飞象绊住就没有啥意义了，他就选择回马防守。那黑棋呢，先控个边卒，红旗上马，黑棋进马，红的撑起羊角士，不怕马来将。那黑棋呢就进炮，打他一串红旗回马，哎，他也搞掉对象。
红旗也搞他的对象，但是呢，却像怕炮。红旗呢是没有炮的，他先退炮，地防卧槽，又要平过来打兵，那他就先把这个卒吃掉。黑旗呢平过来打住兵，红旗上一手是，黑旗呢再回马，那就剩一个象了，他不给，落回来，把他打掉。红旗回马，黑旗各中来一将，红旗出帅，黑旗把炮退回来，红旗回马，将这个小马呀给他夹住，那要想独拱边卒，黑旗就准备把这个小卒拱过来，红旗呢进马，黑旗呢高一手炮，红旗。再进马，踩着毒，踩着炮，那他就先来一将，进来，然后呢再下卒。红旗看这双马肯定是弄不死啊，二马盘曹必有一卒，他也来挺边兵。黑旗进马，见着他过，那红旗呢来一将，黑旗出来，然后呢回马，黑旗先把炮走开。红旗再回马以后呢，就可以往前冲了。黑旗呢也来一将，出来，再回一将，进来。哎，黑旗在这里将几军过过瘾，但是呢你不能总将啊，总将犯规。哎，来个进马踩双，红旗过兵。哎，那黑旗呢也把他对象搞没。红旗平兵，黑旗回马，红旗退马。打着炮呢，高炮，红旗平兵，黑旗呢中间来一将，红的出帅，黑旗回马，红旗继续平兵，黑旗进马，下一招啊一将，你一上一平边就是一个马后炮，那他呢就赶快回马，那他就这样一将，那就能上来，再来一将，下来。哎，又在这里搞了个九九八十一将，然后呢选择平炮，红旗呢先上个士，黑旗回马，红旗退马，黑旗再退，红旗呢下帅，哎，黑旗呢也不可能来换这个马，啊，退炮，红旗再把这个士落回来，黑旗呢就往里面靠足。红旗上马，黑旗呢把炮甩过来。红旗进马，黑旗老将进中，红旗呢就下兵了。黑旗呢来打一下，你马走开要踩你的兵啊，那他就上马，绊住马腿。黑旗再进一步，红旗呢平兵，以后呢准备中路急冲而下，直捣黄龙。黑旗呢先打一下马。试探一下红旗的硬招，红旗跳边以后呢，准备这样，黑旗呢平个炮，这是个马后炮杀旗进来，他又来了，嗯，又搞了个九九八十一将，那这次人家往这儿来了，他又来一将，过来，再将，再出，哎、嗯，不能总将犯规，上个士，那他回马又来给你腰对，黑旗呢不对。先来一将，再来一将，然后呢，把马走开。红旗呢，小兵就闯进九宫。黑旗呢，赶快上一手士。红旗呢，再回马，调整马位。黑旗呢，就选择了一手进马。红旗进马，随时准备啊，换你的士。黑旗呢，就往里面靠足。红旗回马，踩一下炮。黑旗呢，退一步，不给他交换。红旗再进马踩，哎，再来。那这属于啊，一打一闲，因为这个踩炮是这个交换，这是一捉。那黑旗呢，不想和棋，他号称礼不输，从来没输过。嗯、哎，面对王铁锤，他也不和，转过来。那红旗呢？再回马，黑旗呢？下个底炮。红旗呢
进来，哎、呃，你将我就落势。在这里呢，又黑棋呢过过瘾，找了个九九八十一将。哎，你这个马炮你怎么将没有用啊？除非是马后屁，这里呢有马后屁不成，然后呢就下足了。红旗立马，黑棋呢又来，嗯，怎么将都没有用。然后呢，他选择把老将偏出来。那红旗呢，在这里啊，选择了一手弃马踏势。哎，你要是一吃，我兵长花心，以后呢挂你大脚。其实走到这儿啊，他也可以将马吃掉，吃掉之后以后把炮退回来防守。他又在这里啊，将了几下。那你这怎么将都没有用啊，将不死。嗯，你怎么跳倒腾位置，你也不可能将死人家。最后啊，他选择了一手，如幻式，哎，那你不吃，那跑开了。黑棋上老将，红旗呢再来一将，给他过过瘾了。哎，你刚才将我那么多下，我也得将将你还回去。然后呢，选择了吃士，啊，他是选择了平兵一将。这样平兵一将，那人家老将一进来拉住你，你都吃不了士了。那他最后选择纵一将，吃掉，然后呢再踩士，黑棋只能上来，红旗再来一将，黑棋下去，红旗再来一将，黑棋下去，哎，又在这里搞了几将过过瘾，最后啊回马，八角马锁住了，下一招回马是个杀，那黑棋呢赶快一将，再将，哎。就该他来了，最后啊，他来退炮守路。那红旗呢，选择了一手回马。这个时候啊，黑棋啊，应该把炮退一步，还没事儿。子弹呢，他选择了一手回马。那这招应该说是一个败招。红旗呢，一回，那下一招跳一将是个杀呀，你不能进中，他就赶快步入中路。那红旗呢？来一将，进中，再跳一将，这样呢，把炮抽了，形成啊双马必胜马卒。走到这儿，这个李不书呢也只好投子认父了。